¿Cómo están cracks? Hoy se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2022 y en la previa de este, Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, habló sobre la ausencia de nuestro equipo en la Copa del Mundo, pues le dijo esto a Caracol TV. Saludo a toda la gente de Colombia, es una lástima que no esté en el Mundial, merecía estar. Por unos resultados adversos en las últimas fechas, lo han privado de estar en esta competición, pero tienen tradición, grandes jugadores, una afición enorme. Esto sigue y lo más importante es levantarse. Pasamos a España porque según Mundo Deportivo, cuatro de nuestros jugadores podrían cambiar de equipo si no renuevan con sus actuales clubes. Uno de ellos es el Tigre Falcao, aunque ya se había hablado hace unos meses de su renovación y estaría por ser confirmada. Dos jugadores del Granada también acaban contrato, Carlos Baca y Neider Lozano, que tendrán que buscar equipo ya que no se les renovaría con el club. Finalmente, el Ibelton Palacios, que está actualmente con el Elche y a pesar de sus últimas buenas actuaciones, la prensa asegura que no tiene nada asegurado con el club. En Inglaterra, Noel Whelan, exjugador de varios clubes de la Premier, habló con Football Insider sobre nuestro panita y dijo Jerry Mina ha sido un poco irregular en los últimos años, o lo amas o lo odias. Es un jugador que va a ser muy importante en lo que resta. Es inconsistente, pero en su día realmente puede dominar un juego. Además de asegurar que cuando vuelva, Jerry será titular en el Everton, pues Lampard no ha tenido con quién reemplazarlo. Pasamos con el Liverpool, pues el equipo de Banfield lanzó una colección de NFTs en la que Lucho Díaz es uno de los principales protagonistas, y el mismo club destacó las características de nuestro crack en su página. Las estadísticas respaldan el hecho evidente de que Luis Díaz se ha puesto en marcha tras su llegada a Anfield, desde que hizo su debut en la Premier League contra el Leicester City el 10 de febrero. El número 23 lidera la división como el de mejor conducción de balón con 15. Para terminar con los nuestros en el exterior, Andrés El Manga Escobar, junto con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, publicaron en redes sociales que se habrían reunido con un abogado y pidieron ayuda de la Cancillería, ya que consideran que él está en estado de indefensión, además de ser condenado injusta y xenofóbicamente. En cuanto a nuestro fútbol, ayer tuvimos partidos de Copa Colombia, donde Once Caldas y Quindío empataron a ceros, y Santa Fe le ganó por la mínima pasto con gol de Fernando Coniglo de penal. Hoy tendremos el partido de liga entre la equidad y Deportivo Cali, por lo que los invitamos a dar en los comentarios el resultado de este juego para salir en el video de mañana. En cuanto al tema de América, tras la salida del profe Osorio, el que habló fue Tulio Gómez, máximo accionista del club, que en ESPN F90 dijo Con Osorio sí salieron muchos canteranos, eso hay que reconocerlo. No vamos a ser desagradecidos y a destrozar a Osorio. Es un hombre que sabe de fútbol y está muy preparado. Tal vez el equipo que tenemos nosotros no es para su estilo. Estuve reunido con él y le dije que a lo mejor él es un técnico de selección para rotar y tener 22 titulares, pero aquí no hay cómo. Mientras que sobre la llegada del nuevo técnico, afirmó que hay entre 6 y 7 opcionados. Así que les estaremos contando los candidatos que vayan saliendo, cracks. Nelson Abadía lanzó la lista de convocadas para los partidos amistosos de nuestra selección femenina frente a Venezuela. Según TIC Sport, Jorman Campuzano no sería tenido en cuenta para el partido entre Boca y Arsenal. Lucho Díaz se metió en el 11 ideal de la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas. Ramón Yesurum, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue elegido como miembro principal del Consejo Mundial de FIFA. El Toro Zapata celebra hoy su cumpleaños número 31. Le mandamos un abrazo a nuestro goleador. Cracks, hasta ahí llegan las noticias de hoy. Así que vamos a pasar con el comentario destacado que en esta ocasión lo hizo Ricardo Duarte y dijo Creo que ya tenemos la experiencia con Reinaldo, que no debemos traer técnicos que estén en otra selección sudamericana. Estar quitando técnico no es bueno. Hoy el más indicado es Marcelo Bielsa. Ojalá y lo contraten ahora que está libre. Bueno, pues yo creo que como colombianos eh, siempre hemos tenido una ilusión de que llegara Marcelo Bielsa, incluso antes de la época de Peckerman, y esta puede ser una gran oportunidad para tenerlo como director técnico, ya que es una persona pues bastante seria y profesional con su trabajo. Yo creo que pondría un poco de orden entre la federación, las divisiones menores y demás, pero cuéntenme qué opinan ustedes y si están de acuerdo con el comentario de Ricardo, por ahora no es más entonces, recuerden suscribirse, activar notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el siguiente video.